as we digitize government services, as is expected, there is a lot of resistance. Initially, uh, we had something like, I think, 3,000 pay bills, you know? Now we have reduced the 3,000 pay bills to one so that we can have sight. Salamu alaikum popote ulipo nchini Kenya. Hii ni msingi ni jina langu ni Collins Kebaso. Kiongozi Ruto anaunga mkono akisema kwamba wazazi tabidi walipe pesa kutumia e-citizen. Karo hizo ambazo zimekuwa zikilipwa kutumia paybills mbalimbali sasa hivi zitabadilika na kuweza kulipwa kwa paybill moja ya serikali. Na pesa hizo zitaweza kuingia katika mifuko ya serikali na hii itaweza kusaidia kufanya mambo yazidi kuenda salama nchini Kenya hasa sasa kiongozi Ruto akisema kwamba hii itaweza kukomesha ufisadi kwenye taifa la Kenya maneno yake yanakuja tu baada tu ya kuonekana kwamba anataka mambo yote yazidi kuwa katika mfumo wa dijitali akielezea kwamba nchi nyingi zinatumia mfumo huo na zimekomesha ufisadi zaidi akisema kwamba anaamini hayo yote yakiza kutendeka pangilio yote ya serikali itakuwa sambamba na itakuwa na uh, vikomo popote. Lakini tumeona kwa maneno ya kiongozi Ruto yamezidi kufanya wakenya wengi wazidi kuhisika na kwamba hii ni mbinu mpya yeye kuweza kusanya pesa na yeye ndiye ana mpango wa kukula pesa za wakenya na kufanya ufisadi zaidi. Nikisomea katika mtandao wa kijamii baadhi ya wakenya wanahisika na kwamba kiongozi Ruto hapaswi kufanya hayo yote na hivi ndivyo walikuwa wanazidi kutoa maoni yao. Kuna mmoja ambaye nafahamu kama vile Chekir Estian alisema kwamba it's all about Ruto, it's all about him, all money on his hands and pockets. Mwingine akasema kwamba huyu ni wazimu mzakayo tafadhali shuka uache kutuletea aibu kwenye taifa la Kenya. Kuna mwingine hapa alikuwa anitoa kwamba Uncle Uncle Captain alisema kwamba huyu anataka akule pesa peke yake, pesa za Wakenya. Alafu kuna mmoja anaitwa Nyaribo au uh, yalisema kwamba maliza yako tano uende sogoi tumechoka sana na uongo wako kiongozi Ruto. Mwingine ni Sylvia Mora alisema kwamba Ruto mbona usiweze kutumia mbinu hiyo kwa Kenya Power na NTSA na Expressway. <laughs> na kuna mwingine hapa alisema kwamba Mr President no resistance but we want you to think of Mamboga supplies the mbogo of school for exchange for his son daughters. So why do you think it is in order for you to know every coin in a Kenyan pockets. We are now in abroad. This is Africa. We are not in abroad. This is Africa. We are some kwamba Kenya si nchi ya kitaifa zaidi kama vile nchi zingine kama Marekani. Kenya ni nchi tofauti ambayo inafaifanya mfumo wake kwa njia inayofaa. Hata ukitumia mfumo huo bado ufisadi nchini Kenya hautaweza kukoma. Mwingine akasema kwamba how will the schools pay be or m higher teachers? wale ambao ni board of management walimu ambao wamechaguliwa na board of management wataweza moja kwa moja kupata aji mshahara um, wao teachers and board members are complaining ngina <laughs> kusema kwamba everything must be taxed if we must have a growing nation huyu alizidi kuunga mkono lakini baadhi ya wakenya wengi tunaona kwamba katika mtandao wanapinga vikali wakisema kwamba mfumo huu mpya ambao Ruto anataka kuleta utaweza kufanya mambo yazidi kuwa mabaya nchini Kenya na ufisadi utazidi kuingia zaidi. Wengi wanaishika na kwamba ipaswi kabisa kutumia mbinu hiyo. Mbinu hiyo haipaswi kabisa. Mbali na hapo tumeona kwamba bado mahakama imeweza kupinga uh, hiyo shughuli ikisema kwamba ni shughuli ambayo haipaswi kuendelea. Tumeona kwamba hii ni baada tu ya mtu mmoja ambaye alichukua kesi kotini na kuelezea kwamba haipaswi uh, karo zaweze kulipwa kwa e-citizen. Na tumeona kwamba mahakama imechukulia hatua na ikaweza kusimamisha shughuli hiyo kwa kwanza ndipo sasa iweze kusikiliza kesi hiyo ya jamaa huyo na wacha niweze kuuliza uh, maswali wa Kenya wenzangu wadania kwamba hii shughuli ambayo Ruto ana mpango wa kuweza kuhakikisha kwamba wanazima zaidi ya paybills elf tatu nchini Kenya ambayo sasa ishaanza alafu waweze kutumia shughuli hiyo kutumia paybill moja itaweza kufanya ufisadi iweze kuisha nchini Kenya na jambo la pili kuhusu shule hii ambayo ni karo za shule zaweze kulipwa kwa e-citizen. Wadhania kwamba itaweza pia kukomesha ufisadi katika shule za taifa la Kenya. Toa moni yako usisahau kuzidi ku like kazi zangu. Mimi nafahamu kama vile Collins Kebaso na popote ulipo nchini Kenya, wacha Mwenyezi Mungu azidi kukuzidia na kupenda sana popote ulipo maana wewe ndio unafanya tuzidi kusonga na kufanya habari zetu za msingi news zidi kuwa bora zaidi. Asante sana.